హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ అగ్ టు క్వాంటమ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామ్స్కి అప్పీర్ అవ్వబోతున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కోసం సిజిఎల్కి సంబంధించి గత నోటిఫికేషన్ ప్రిలిమ్స్లో ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అదే సిరీస్లో భాగంగా ఈ వీడియోలో మనం గత నోటిఫికేషన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పన్నెండు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు షిఫ్ట్ టూలో ఇవ్వబడిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లోని మ్యాథమెటిక్స్ సెక్షన్ని ఈ వీడియోలో మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం స్టార్ట్ చేద్దాం question number 1 the given histogram represents the marks of students in mathematics test of a certain class the total number of students is 350 the maximum marks of the test are 200 study the graph and answer the question that follows ikkada manaku histogram ichadu ee histogram em represent chestundi ane information pain ichadu chudandi em antunadu ee histogram deni represent chestundi anta marks of students in mathematics test of a certain class ఒక నిర్దిష్టమైన తరగతిలోని విద్యార్థుల యొక్క విద్యార్థులకు మ్యాథమెటిక్స్ పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులను తెలియజేస్తుందంట ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ త్రీ ఫిఫ్టీ మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య మూడు వందల యాభై అండ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ మరియు ఆ ఎగ్జామ్ అనేది గరిష్టంగా రెండు వందల మార్క్స్కి పెట్టబడింది మనం ఏమడుగుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీరు ఇక్కడ డేటా ఎలా ఇచ్చాడు అనేది మూడు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు చాలా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు కాబట్టి డేటాని ఏం చేశాడు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ రూపంలో ఇచ్చాడు మార్క్స్ అనేవి ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఏమో వై యాక్సిస్ పైన ఇచ్చాడు మార్క్స్ అనేవి ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాడు చూడండి ఇరవైకి నలభైకి మధ్యలో అంటే ఇరవై మార్కుల నుంచి నలభై మార్కుల దాకా పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్య పదిగా నలభై మార్కుల నుంచి అరవై మార్కుల దాకా పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్య పద్దెనిమిది అని ఆ విధంగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు మనం ఏమడుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ యావరేజ్ కరెక్ట్ అప్ టు వన్ డేస్మల్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటిక్స్ టెస్ట్ అంటున్నాడు ఈ మొత్తం తరగతిలో విద్యార్థులకు వచ్చిన మార్కుల యొక్క సరాసరి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు చూడండి క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోవాలి చాలా క్యాల్కులేటివ్ క్వశ్చన్ బాగా టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడంటే మన క్లాస్ రూమ్ కాబట్టి మనం వర్సలు అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తాము కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం మీరు ఈ క్వశ్చన్ వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయాలండి ఫస్ట్ క్వశ్చనే వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా మీరు దీన్ని హోల్డ్లో పెట్టి స్కిప్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో స్కిప్ చేయడం అనేది చాలా మంచి ఆర్ట్ అండి అక్కడ మూర్ఖంగా నాకు వచ్చు నేను చేస్తానని అనకూడదు మన యొక్క ఈగోని అక్కడ చూపించకూడదు ఈ కేవలం టైం తక్కువ తీసుకుంటూ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసేటి చూడాలి ఈ క్వశ్చన్ చేస్తానికి పట్టే సమయంలో మనం అవతల ఖచ్చితంగా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు అండి కొద్దిగా ఈజీ క్వశ్చన్స్ తగిలితే కనుక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా కొద్దిగా మీడియాకర్ క్వశ్చన్స్ తగిలితే కనుక ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఈ క్వశ్చన్ చేసినప్పటికీ అవతల క్వశ్చన్స్ చేసినా సరే సమానమైన మార్కులు పొందుతున్నప్పుడు మనం మూర్ఖంగా ఇదే చేస్తానని కూర్చోకుండా అవతలకి వెళ్ళి మూడు లేదా నాలుగులు సమానమైన మార్కులు సంపాదించుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అంతే కానీ ఇక్కడే కూర్చోకూడదు తరువాత మీకు టైం మిగిలి సెకండ్ రౌండ్లో వచ్చినప్పుడు హోల్డ్లో పెట్టి నీకు వచ్చింది కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది సాల్వ్ చేయలేమని కాదు కష్టమైందని కాదు టైం టేకింగ్ కాబట్టి ఆ మాత్రం సమయ స్ఫూర్తి వాడుకొని మనం ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేసి ముందుకు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే వేరే ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేసేసి లాస్ట్కి వచ్చి ఇలాంటిది ఒకటో రెండో హోల్డ్లో పెడతారు కదా అవి సాల్వ్ చేయండి అంతేగాని దీనికోసం అవతల నాలుగు మా నాలుగు క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసే టయాన్ని వేస్ట్ చేయొద్దు సరే ఇప్పుడు చేద్దాం చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడు యావరేజ్ కావాలండి మార్కుల యొక్క యావరేజ్ కావాలి ఎలా వచ్చింది అప్పుడు మనకి టోటల్ మార్క్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రాయాలి కదా టోటల్ మార్క్స్ కావాలంటే ఇవన్నీ యొక్క సమ్ము తీసుకోవాలి అక్కడే కదా మనకి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టేది చూడండి ఇరవై నుంచి నలభై మార్కులు పొందిన వారి యొక్క సంఖ్య పది అంటున్నాడు మరి ఈ పది మార్కులు పొందిన విద్యార్థులందరి యొక్క మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇరవై నుంచి సారీ పది ఈ ఈ పది మంది విద్యార్థుల యొక్క మొత్తం ఏమవుతుంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఇరవై నుంచి నలభై మార్కులు అంటున్నాడు కాబట్టి వాటికి ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ పొజిషన్లో ఉండే ముప్పైని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే ఈ పది మంది విద్యార్థులకి సరాసరిగా ముప్పై మార్కులు వచ్చాయి అనే విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఈ ముప్పై ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ ఇవ్వబడిన క్లాస్ ఇంటర్వెల్ మిడిల్ పొజిషన్లో ఉండేది లేదంటారా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇరవై మరియు నలభై ఆ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకోండి యావరేజ్ తీసుకున్నా సరే ముప్పై అవుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ఇంటర్వెల్కి కూడా మిడిల్ పొజిషన్లో ఉన్నది లేదా లీస్ట్ నెంబరు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఇస్తాడు కదా వాటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకుంటాం సరే చూడండి ఇప్పుడు ఇరవై నుంచి నలభై మార్కులు
అరవై నుంచి ఎనభై అన్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు డెబ్బై తీసుకుంటాం ఏడు మూడు రెండు వందల పది ఏడు రెండు పద్నాలుగు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల రెండు వందల నలభై తర్వాత ఎనభై నుంచి వంద కాబట్టి ఏం తీసుకుంటా తొంభై తీసుకుంటాము పది అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందలు నాలుగు వందల యాభై నలభై ప్లస్ తర్వాత వంద నుంచి నూట ఇరవై అన్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు నూట పది మార్కులు యావరేజ్ గా పొందిన వారి యొక్క సంఖ్య అరవై కాబట్టి ఆరు వేల ఆరు వందలు తరువాత నూట ఇరవై నుంచి నూట నలభై అన్నాడు కాబట్టి నూట ముప్పై యావరేజ్ గా తీసుకుంటాము డెబ్బై పది ఏడు వందల యాభై డెబ్బై మూడు రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఏడు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై తర్వాత నూట నలభై నూట అరవై మధ్య అంటే నూట యాభై తీసుకుంటాము పదిహేను వేల డెబ్బై ఐదు పదిహేను వేల డెబ్బై ఐదు ఒక ఏడు ఎనభై రెండు ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై తర్వాత నూట అరవైకి నూట డెబ్బైకి కాబట్టి పదిహేడు తీసుకుంటాం పదిహేడు నాలుగు అరవై ఎనిమిది కాబట్టి అరవై ఎనిమిది సున్నా సున్నా ప్లస్ నూట ఎనభైకి రెండు వందలకి మధ్య కాబట్టి నూట తొంభైగా తీసుకుంటాం మనము పదిహేను పదులు అవి పదిహేను తొమ్మిది నూట ముప్పై ఐదు ఓకే ఇరవై తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఒకేసారి పదిహేను ఇరవై తీసుకొని దాంట్లో నుంచి ఒక పదిహేను అనేది తీసుకోవచ్చు అటు ఐదు మూడు ఎనిమిది రెండు వందల ఎనభై ఐదు రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఇక్కడ చేస్తారంటే పంతొమ్మిది ఉంది కాబట్టి ఇరవైగా తీసేసుకోండి మూడు వందలు పక్కన సార్ మూడు వేల నుంచి మనం ఒక్క పది నూట యాభై తీసి సరిపోయింది రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఇప్పుడు వీటన్నిటి యొక్క మొత్తం వచ్చిందండి అంటే విద్యార్థులు పొందిన అన్ని మార్కుల యొక్క మొత్తం వచ్చింది దానిని దేంతో డివైడ్ చేయాలి మనం మూడు వందల యాభైతో డివైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు సమ్ము తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఇవన్నీ కూడుకోవాలి మీకు వచ్చిన పద్ధతిలో మీరు కోడుకోండి పన్నెండు వందలు మూడు వేల నాలుగు వందలు ఏడు వేల నాలుగు వందలు ఏడు ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు వేలు పద్నాలుగు తొమ్మిది ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందలు ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందలు ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందలు ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందలు ముప్పై ఒక్క ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందలు ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందలు ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందలకి ఎనిమిది వందలు కొడుతున్నా ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు నలభై ఒక్క వేల ఐదు వందలు నలభై ఒక్క వేల ఐదు వందలతో పాటు ఈ కొరవలు వదిలేశాను నలభై యాభై తొంభై యాభై నూట నలభై వందల నలభై ప్లస్ రెండు వందల నలభై కాబట్టి నలభై ఒక్క వేల ఏడు వందల నలభై అన్ని వచ్చినాయి అన్ని మార్కులు దీన్ని దేంతో డివైడ్ చేయాలండి మనం మొత్తం మూడు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు అక్కడ సమ్ బై నంబర్ దట్ ఇస్ త్రీ ఫిఫ్టీతో డివైడ్ చేస్తాం జీరో జీరో కొట్టేసేయచ్చు ముప్పై ఐదుతో ఒకేసారి వెళ్ళగలం ముప్పై ఐదు ఒకట్లు అరవై ఏడు ఉన్నట్టు ముప్పై ఐదు మరలా ఒకేసారి వెళ్ళగలము డెబ్బై అయితే కనుక ముప్పై ఐదు ఉంటుంది దానికి మూడు వేల ముప్పై రెండు మూడు వందల నాలుగు గంటలు సుమారు తొమ్మిది సార్లు ఇది నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ సమ్థింగ్ నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ సమ్థింగ్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ ఓకే ఈ విధంగా కొద్దిగా క్యాల్కులేటివ్కి వచ్చినండి బాగా టైం తీసుకుని ఎవరికైనా సరే క్యాల్కులేషన్ చేయాలి కాబట్టి మీరు మంచిగా క్యాల్కులేషన్ చేసి మీరు అసలు తోపులు మేము క్యాల్కులేటర్ కూడా పనికిరాదు మా ముందు అనుకుంటే అటెంప్ట్ చేయండి మామూలు సాధారణ వ్యక్తి అయితే కనుక మీరు నా నేనైతే సాధారణ వ్యక్తిని అట్లానే అయితే కనుక స్కిప్ చేస్తాను నేనైతే అక్కడే మూర్ఖంగా కూర్చోను నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ క్వార్టర్లేటర్ ఏబిసిడి ద బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ సి అండ్ యాంగిల్ డి మీట్ ఎట్ పాయింట్ ఈ ఇఫ్ సిఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దెన్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దెన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్ బి ఈజ్ అంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్ జామెట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఏమాత్రం జామెట్రీ కొద్దికన్నా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లయితే పర్టికులర్గా ఈ ప్రిలిమ్స్ లో ఇచ్చే జామెట్రీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం డయాగ్రామ్ గీయకుండానే చెయ్యొచ్చు ఇక్కడ బైసెక్టర్ ఆఫ్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ డి మీట్ అయ్యి దగ్గర ఏర్పడే యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి డబల్ ఏ మరియు బిల యొక్క సమ్ ఉంటుంది కదండి నేను డయాగ్రామ్ కూడా గీసి చూపిస్తాను మీకోసం కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జామెట్రీ ప్రిపేర్ అయిన విద్యార్థి ఎలా చేయాలని చూపుతున్నాను ఇప్పుడు దీనికి డబల్ ఉంటుందండి ఏ మరియు బిల యొక్క మొత్తం ఆ రెండు యొక్క సమ్ము ఏ అండ్ బి యొక్క సమ్ము ఈ దీనికి డబల్ ఉంటుంది అంటే యాభై ఏడుకి డబల్ నూట పద్నాలుగు డిగ్రీలు ఉంటుందండి ఏ అండ్ బి యొక్క సమ్ము ఏ వచ్చినప్పటికీ మరి ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి మిగతా సిక్స్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బి యాంగిల్ బి అవుతుంది అదే కదా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా పెట్టేయాలి మీరు కొద్దిగానే జామెట్రీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నట్లయితే మరి లేదు మేము అసలు జామెట్రీ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేము డయాగ్రామ్ గీస్తేనే చేయగలం బాగా అంటే చూడండి చూపిస్తాను ఏబిసిడి అనే ఒక క్వార్టర్లేటర్ ఉందంట అండి సంథింగ్ ఏదో క్వార్టర్లేటర్ ఉంది ఏ బి సి అండ్ డి అనే క్వార్టర్లేటర్ ఉంది యాంగిల్ సి మరియు యాంగిల్ ఈ బైసెక్టర్
ED is equal to angle A plus angle B out in the other one under tells in the other. He cuts thing a property telaval. Come to two times of angle CED, CED half a year and a good than it two times a note of Adnal good degree and a V. Angle A plus angle B of a motanic summer. Angle A and Thandi nullify a degree loop plus angle B. Come to angle B covalent in alpha yard this coach teacher stano. Come to change up to Araway yardu degree. That is option. Sunny diagram geared and get an and recommend chain and Next one. The value of 40 divided by 5 of 2 into something even it's good simplification summon in coach. First half on it's just an equal I do half and I really padi padi nalafa in a path of just an algos in the cover take an algoch in the motto key value nalgoch in the local body cut half on a just run so dandy panel to move more either padi heno is a padi heno chindi. Okay, cut up you could are a clear mood mood into the padi heno. Minus of minus plus at the other end, you can sort of plus so I think you can simply sort of jagger the gum. You have a Yakusal or Alice Nasser Ledu. If four in the Kasha Pakan Batten, the Elopal divided by Undika, but the Ninja Sante are Mulu got Mudras and into Pananans to me the both take a mood, mood half and a into Negada, Mudaidu, Padiheno Chindi. You can sort of a mood and the minus side, minus of minus plus at the Gatti plus so I this could not. Okay, Kabati. पूर्ति अंते मौत्तम पानी के अंत कालम बटी दी आरवाई रोज़ लो आठ वन्ना पुरी ये यो का कैपेसिटी अंतर रोज़ की वाकटी आरवाई पन्नी आरवाई रोज़ लो चास्तना डगा बटी टोटल वर्कन कोड सिक्सटी नाइन अंतरानु ये यो का कैपेसिटी वाकटी ये वर्क्स फॉर फिफ्टीन डेज अतर पदिहन रोज़ लो पार्ट पंजे से डंडनी रो ये नालाफा यही तो पहले ने बी मुप्पाई रोज़ लगे चलने थे बी ओ का कैपेसिटी इंजा पसंद है रोज़ की वक़्त इन्हारा जास्ता ना था अब ना बी ओ का कैपेसिटी रोज़ की वक़्त इन्हारा इन हाउ मेनी डेज़ विल ये एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश 50 परसेंट आदि सेम वर्क करना था ये मारी ओ बी � मारियो बी इधर कालिसी पंजास्ता रंटा ये कैपेसिटी वगैरह बी कैपेसिटी 1.5 इधरो कालिस्ते करने का 2.5 कैपेसिटी तो जास्ता रु का बटे 2.5 दाने 5 बाय 2 का रास्ता नानु आई दो कटला इधर लगा टेंज अप चंडी पन्नेंट रोज़ लोग पुरन कुर्ता होते हैं डेट इज़ ऑप्शन थ्री वेरी सिंपल एंडी न a invest 33 1 by 3 percent of the total capital and B invest the remaining and not a and a victim more more than pretty but a little more by mood of a tea by mood sat on me make it out of the investment yes more by mood of a tea by mood satanic of fraction value 1 by 3 and a more than mood a day than a little year of the investment yes sir how about it directly on a man on a and a billion a investment ratio a lot of it's only one is to two one is to two a investment of a tea we can investment to two ले दो ये लार आया लान कोटा आर मेरे वो कभी लार आया लान कोटे ये वन थर्ड पेट बढ़ जाते बी टू थर्ड पेट बढ़ बैठना सिंपल कहता है ने आवेदन करने राइट्स इधर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज वन लैक सिक्सटी टू थाउजेंड देन बी शेयर अंतर आठ नंबर समाचार ने चवर को चला पड़ गया लेकि� but more to go test the mother party you know fuck and run over more now you have an hour really not a enemy the fuckers on all the glenn the that is option one very simple japan next one a shop paper marks is goods at goods at a price 20 percent higher than their cost price and allows 10 percent discount on every item find his gain percentage or not okay the kind of the range of talent and the अतने यो का कास्ट प्राइस कंटे येरा वे सात तम आधी कंगा मार्केट प्राइस बेटी टेन परसेंट डिस्काउंट ही चमुदा डंटा दिन द्वारा तने कोस्टन लाभ से आते में इंतान डंटा ट्वेंटी परसेंट हाईएर जैसे डंटा अर्थ में इंदी वन दोन डाल सिंदाने नोट येरा वे का चूपिंचाडू 
ఈసారి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు డిస్కౌంట్ దేని మీద ఇస్తాడు ఈ మార్కుడు ప్రైస్ పైన దీనిలో టెన్ పర్సెంట్ అంటే పన్నెండు తగ్గించి అమ్ముతాడు దీనిలో పన్నెండు తగ్గించే సమితే కనుక నూట ఎనిమిదికి అమ్ముతాడు వంద రూపాయలు వస్తే నూట ఎనిమిదికి అమ్మాడు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అని వెరీ సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు లేదు మీరు కనుక ఏ ప్లస్ బి అనే ఫామ్ లోకి అలవాటు పడి ఉన్నట్లయితే అలా అయినా చెప్పచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచాడు కాబట్టి ట్వంటీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించాడు కాబట్టి మైనస్ టెన్ కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ వంద ఒకట్లు వంద రెండు కొట్టేస్తాము కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అండి ట్వంటీ మైనస్ టెన్ మైనస్ టూ అంటే ఇరవైలో నుంచి పన్నెండు పోతే ఏమి మిగిలింది ఎయిత్ అది పాజిటివ్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ అంటాము దట్ ఈస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆ విధంగానే చేయొచ్చు మీరు ఎలా అయినా చేయొచ్చు ఇక్కడ రౌండ్ ఫిగర్సే కాబట్టి వంద నూట ఇరవై అనుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ద ఫాలోయింగ్ బార్ గ్రాఫ్ షోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూత్ ఇన్ ల్యాక్స్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఇన్ ల్యాక్స్ ఇన్ ఫైవ్ స్టేట్స్ ఏబిసిడిఈ ఇక్కడ ఏబిసిడిఈ అనేవి ఐదు రాష్ట్రాలు ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అంట ఈ ఐదు రాష్ట్రాలలో మొత్తం ఉన్న యువత సంఖ్య మరియు ఆ యువతలో ఉద్యోగం కలిగిన వారు అంటే పని కలిగిన వారి యొక్క సంఖ్యను ఇస్తున్నాడు అన్ని కూడా లక్షల్లో ఇవ్వబడినాయి ఇన్ విచ్ స్టేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూత్ మోర్ దెన్ ది యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ యూత్ ఇన్ ఫైవ్ స్టేట్స్ అంటున్నాడు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల మీద సరాసరిగా ఉన్న యువత కంటే అధికమైన యువతను కలిగి ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏమేంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ బార్ ఏదైతే ఉందో అది టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ యూత్ని సెకండ్ ఏదైతే బార్ ఉందో అదేమో ఎంప్లాయిడ్ యూత్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు మనం ఇప్పుడు మొత్తం యావరేజ్ కావాలి కాబట్టి ఐదుటి యొక్క టోటల్ యూత్ని తీసుకుంటే ఇదొక పన్నెండు ఇదొక ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై ముప్పై ఒకటిన్నర నలభై ఒకటిన్నర నలభై ఒకటిన్నర ఇది ఒక తొమ్మిది కాబట్టి యాభై పాయింట్ ఐదు యాభై పాయింట్ ఐదు మొత్తం ఐదు స్టేట్లు కాబట్టి కొట్టేస్తే కనుక ఏం రాయచ్చు అండి టెన్ పాయింట్ వన్ యావరేజ్ ఎంత ఉందండి టెన్ పాయింట్ వన్ టెన్ పాయింట్ వన్ కంటే ఎక్కువ కలిగిన వాళ్ళు చెప్పాలి అంటే ఏ అనే దాంట్లో పన్నెండు ఉన్నారు కాబట్టి టెన్ పాయింట్ కంటే టెన్ పాయింట్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది బి అనేది తక్కువ ఉంది సి అనేది ఎక్కువ ఉంది డి అనేది టెన్ కలిగి ఉంది టెన్ పాయింట్ వన్ కంటే తక్కువ ఈ అనేది కూడా తక్కువ కలిగి ఉంది కాబట్టి కేవలం ఏ అండ్ సి అనే రాష్ట్రాల్లో మాత్రం యావరేజ్ కంటే కూడా ఎక్కువ మంది యువత ఉన్నారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి మీరు గమనించండి అండి కొద్దిగా విద్యార్థులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏడు క్వశ్చన్లు చేశాం నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానికి ఈ మాత్రం టైం పడుతుంది కానీ నిజానికి ఏడు క్వశ్చన్లు కూడా వితిన్ సెకండ్స్ లో ఫాస్ట్ గా చేసుకెళ్ళగలిగిన క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసే టైంలో మనం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ ఇదే పేపర్లో వచ్చిన ఐదు క్వశ్చన్స్ మనం ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎంతైతే టైం స్పెండ్ చేస్తారో అదే టైంలో నెక్స్ట్ ఏవైతే ఐదు క్వశ్చన్లు ఇవ్వబడినాయో ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు కూడా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఐదు మార్కులు వస్తాయి ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక్కటే సాల్వ్ చేస్తే ఒకే మార్క్ వచ్చింది మరి దాని దగ్గరే కొంచెం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారా అండి అందుకే చెప్పేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏది స్కిప్ చేయాలి అనేది కూడా ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి అక్కడ మీరేం ఈగోకి పోకుండా స్కిప్ చేసేయండి నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ బెల్స్ బిగిన్ టు టోల్ టుగెదర్ అండ్ టోల్ రెస్పెక్టివ్లీ అట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ సెకండ్స్ విల్ ది టోల్ టుగెదర్ అగైన్ అంటున్నాడు ఆరు గంటలు ఉన్నాయంటండి ఆరు గంటలు కూడా వరుసగా మూడు నాలుగు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మరియు పన్నెండు సెకండ్ల యొక్క అంతరాలతో మోగుతూ ఉంటాయంట అవన్నీ కూడా కలిసి మరలా ఎప్పుడు మోగుతాయి అంటున్నాడు అవన్నీ కలిసి మోగాలంటే ఏం తీసుకుంటాం సింపుల్గా అక్కడ ఇవ్వబడే నంబర్స్ యొక్క ఎల్సీఎం తీసుకుంటాం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు వీటి యొక్క ఎల్సీఎం కావాలి ఇక్కడ ఆరు ఉంది కాబట్టి మూడు మర్చిపోతున్నాడు ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి నాలుగు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను పన్నెండు ఉంది కాబట్టి ఆరుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక కేవలం ఈ మూడు మిగిలినాయి ఎనిమిది పన్నెండు వరకు ఇరవై నాలుగు అవుతుంది ఇరవై నాలుగు ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంక ఈ రెండింటి యొక్క ఎల్సీఎం కావాలంటే ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు తీసుకోవడమే ఓకే నూట నలభై ఒక ఇరవై నూట అరవై ఎనిమిది వేరే దట్ ఆప్షన్ టూ అయిపోయింది సింపుల్గా ఎల్సీఎం ఎంత అండి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అయిపోయింది ఎల్సీఎం ఎలా ఫాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు అనేది మనం క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి ఇదే విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ఏ టాల్ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్
సింపుల్ గా హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ హైట్ కావాలంటే మనం ఏం చెప్పతాం అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇవ్వబడిన రెండు వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెబ్బై రెండు ఇంటూ నూట ఇరవై ఎనిమిది ఆ రెండు యొక్క ప్రొడక్ట్ స్క్వైర్ రూట్ తీస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదండి మీరు ఏమాత్రం కొద్దిగా హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్ గా చెప్పే ఆ రెండు వాల్యూస్ ఏవైతే ఇచ్చాడో దూరాలు ఆ రెండింటి యొక్క లబ్ధానికి వర్గమూలమే కదా కావాల్సింది వాటి యొక్క వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ యొక్క మనకు కావాల్సింది కాబట్టి దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం దీని ఏమో పన్నెండు ఆరులుగా చూస్తున్నాను అతను దాన్ని ఆలు తీస్తే నాలుగు మూడు ముప్పై రెండు పదహారు ఏళ్ళుగా కూడా చూస్తాను దాన్ని పదహారు ఏళ్ళుగా కూడా చూస్తున్నాను ఓకే పదహారు ఏళ్ళు ముప్పై రెండు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు ఈ రెండు వరకు ఏమో ఎనిమిది తీస్తున్నాను ఆరు ఏళ్ళు పన్నెండు పన్నెండు కాబట్టి పన్నెండు తీస్తున్నాను పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అయిపోయింది కదండి ఇదే విధంగా ఆన్సర్ చెప్పాలి ఏది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లయితే సరే మాకు ఇంకా అంత అర్థం కాలేదు మేము అంత ప్రాక్టీస్ చేయలేదు సబ్జెక్ట్ అంటే కనుక మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు డయాగ్రామ్ గీసి చేయాలి చూపిస్తాను చూడండి ఏమంటున్నాడు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉందంటే ఆ బిల్డింగ్ యొక్క టాప్ అనేది ఈ బిల్డింగ్ యొక్క భూమి నుంచి వరుసగా డెబ్బై రెండు మీటర్లు మరియు నూట ఇరవై ఎనిమిది మీటర్లు దూరాల్లో ఉన్న రెండు బిందువుల నుంచి అది దాని యొక్క టాప్ చేస్తున్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్గా ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక తీటా కోణం ఉంటే ఇక్కడ ఏముంటుందండి నైంటీ మైనస్ తీటా ఉంటుంది ఓకే నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి మొదటిది ఏమో డెబ్బై రెండు మీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రెండవది ఏమో మొత్తం కూడా నూట ఇరవై ఎనిమిది మీటర్ల దూరంలో ఉంది నూట ఇరవై ఎనిమిది మీటర్ల దూరంలో మనం ఏం చెప్పాలి దాని యొక్క హైట్ ఎత్తు హైట్ చెప్పాలి మనం సరే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను ట్రయాంగిల్ కి ఏం పేర్లు పెడతా లేదంటే మనం కూడా ఏం పేర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు అబ్జర్వేషన్ ఉంటే చాలు ఇప్పుడు నేను ఏదైతే గ్రీన్ ట్రయాంగిల్ గీసాను ఇక్కడ గ్రీన్ ట్రయాంగిల్ దాని మీద కనుక దృష్టి పెట్టినట్టయితే ఈ తీటాకు ఆపోజిట్ గా ఉన్నది హెచ్చి అజేసెంట్ గా ఉన్నది కాబట్టి కాబట్టి నేను ఏం తీసుకున్నాను టాన్ తీటా తీసుకున్నాను టాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క ఆపోజిట్ హెచ్ డివైడెడ్ బై అజేస్ అంటూ సెవెంటీ తరువాత తరువాత ఇప్పుడు ఏదైతే గ్రీన్ లో గీస్తున్నా అంటే ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు ఏదైతే గ్రీన్ లో గీస్తున్నా ఈ మొత్తం ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ మొత్తం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా నైంటీ మైనస్ తీటా ఉంది దానికి ఆపోజిట్ హెచ్ ఉంది అజేసెంట్ గా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఈ తీటా సంబంధించిన టాన్ వాల్యూ రాసామనుకోండి టాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ హెచ్ ఉందని డివైడెడ్ బై అజెసెంట్ ఏముంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టెన్ నైంటీ మైనస్ తీటా అంటే ఏం తెలుసు మనకి క్వాట్ తీటా కాబట్టి క్వాట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టాన్ తీటా అనేమో హెచ్ బై సెవెంటీ టూ అన్నాడు కాట్ తీటా అనేమో హెచ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాడు అవునా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు మనం టాన్ ఇక్కడ టాన్ ఇంటూ కాట్ వన్ అయ్యింది కదండి జస్ట్ ఈ రెండింటి మల్టిపుల్ చేస్తున్నాను టాన్ ఇంటూ కాట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటే కూడా ఆ రెండింటి మల్టిపుల్ చేస్తాను హెచ్ బై సెవెంటీ టూ ఇంటూ హెచ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని చెబుతాను కదండి ఇదే కదా నేను చెప్పింది అయితే మనం క్లాస్ రూమ్ లో ఫస్ట్ టైం కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమో ఈ డయాగ్రామ్ గీయాలి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఎగ్జామ్కి వెళ్లే సమయానికి మనల్ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలి ప్రాక్టీస్ బాగా చేసి రెండు మూడు సార్లు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ డయాగ్రామ్స్ తో ప్రాక్టీస్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా ఈ విధంగా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది గమనించి ఈ రిజల్ట్ ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ రిజల్ట్ ను గుర్తుంచుకొని నెక్స్ట్ టైం ఇటువంటి క్వశ్చన్ రాగానే డైరెక్ట్ గా మీ ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఇవ్వబడిన డెబ్బై రెండు ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కావాల్సిన తొంభై ఆరు వచ్చింది అదే మన ఆన్సర్ అయింది దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ ఈ విధంగా చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఈ విధంగా చేయొచ్చని చూసుండకపోయినా మీ నోట్స్ లో రాసుకోండి అండి దీని యొక్క షార్ట్ కట్ కూడా ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు కదా అనే నోట్స్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం ఇటువంటి క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం ఈ విధంగానే చేయండి నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టైన్ సమ్ ఈజ్ వన్ ఎయిత్ ఆఫ్ ది సమ్ వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది రేట్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఫైన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎట్ ది సేమ్ రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటున్నాడు వాడంటే కొంత డబ్బుల్ని సింపుల్
వాడు ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడంటే ఈ పదిహేను వేల రూపాయల పైన ఇదే వడ్డీ రేటుతో ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మనకి ఎంత వడ్డీ వచ్చింది చెప్పండి అంటున్నాడు సంవత్సరానికి ఐదు శాతం చొప్పున ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మనం ఎఫెక్ట్ రేట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వడ్డీ వచ్చిందండి దీంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ దీంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ పదిహేను వందలు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే దానికి నాలుగు రేట్లు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఆరు వేలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ అయిపోయి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ సెవెంటీ అండ్ నైంటీ డెబ్బైకి తొంభైకి మధ్య గల అన్ని ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క సరాసరి ఎంత అంటున్నాడు వాటి యొక్క ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాసామనుకోండి డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై మూడు ఎనభై తొమ్మిది సరి కాసేపు నేను డెబ్బై తొమ్మిది అనుకుంటున్నాను చిన్న నెంబర్స్ కాబట్టి మెథడ్ డివిజన్ అప్లై చేస్తున్నాను డెబ్బై తొమ్మిది అనుకుంటున్నాను ఇది ఒక ఎనిమిది ఇది ఒక ఆరు పద్నాలుగు తక్కువ ఉంది ఇటేపేమో పద్నాలుగు తక్కువలో ఉంది ఇటు చూస్తే ఇదొక పది ఇదొక నాలుగు పద్నాలుగు ఎక్కువలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటు మైనస్ పద్నాలుగు ఇటు పాజిటివ్లో ఉన్న పద్నాలుగు రెండు కూడా న్యూట్రల్ అయిపోయి మెథడ్ డివిజన్ ద్వారా యావరేజ్ ఏం మిగిలింది డెబ్బై తొమ్మిదే మిగిలింది అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ జస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాస్తే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఇఫ్ ఐ ఈజ్ ద ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ దెన్ మెజర్ ఆఫ్ బిఐసి ఈజ్ అంటున్నాడు ఇది కూడా అండి జామెట్రీ ఏ మాత్రం కొద్దిగా నా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ బిఐసి అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఏలో సగం కూడాలన్నమాట ఇక్కడ ఎనభై ఎనిమిది ఇచ్చాడు కానీ దాని సగం నలభై నాలుగు డిగ్రీలు పూర్తిగా సరిపోతుంది దట్ ఈస్ వన్ థర్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ ఈ విధంగానే పెట్టాలి మీరు మీరు ఇది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎగ్జామ్ లో తొంభై ప్లస్ నలభై నాలుగు రాయక్కర్లా మీ బుర్రలో మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోగలిగితే చాలు ఓకే ఈ విధంగా మేము క్యాల్కులేట్ చేయలేము అంటే కనుక మీరు జామెట్రీ అస్సలు ప్రిపేర్ అవ్వలేదనే చెప్పొచ్చు నేను ఎందుకంటే వెరీ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు సరే మీరు ఈ విధంగా పెట్టలేకపోతే మీకోసం కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను ఇప్పుడన్నా నోట్స్ లో రాసుకోండి నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా ఇటు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉందంటండి వాడి దగ్గర ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉంది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉందంట ఐ ఈ ద ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అండ్ యాంగిల్ ఏ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు యాంగిల్ ఏ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు అండి బిఐసి ఐ ఈ ద ఇన్ సెంటర్ బిఐసి చూడండి ఇన్ సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ యాంగులర్ బైసెట్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఒక త్రిభుజంలోని కోణ సమద్వి ఖండన రేఖల మిళిత బిందువునే మనం అంతర వృత్త కేంద్రం అంటాం కదా కాబట్టి ఇన్ సెంటర్ ఎలా వచ్చింది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ బైసెట్స్ అంటే యాంగిల్ ఏ యొక్క యాంగిల్ బి యొక్క బైసెక్టరు యాంగిల్ సి యొక్క యాంగులర్ బైసెక్టర్ మీట్ అయినాయి ఎక్కడ మీట్ అయినాయి ఐ దగ్గర మీట్ అయినాయి ఇప్పుడు బిఐసి ఇవి ఏర్పరిచిన ఈ కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఐదు దగ్గర మీట్ అయ్యి ఈ కోణం ఎంత ఈ కోణం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి నైంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఆ పైన ఉన్న ఏ అనే యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సగం కూడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఏ అనేది ఎనభై ఎనిమిదిగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని నలభై నాలుగు కోరుతున్నాం ఆ విధంగా మన ఆన్సర్ నోట ముప్పై నాలుగు అయింది ఇది మాత్రం మీరు డయాగ్రామ్ గీకుండా ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎవరన్నా ఇదే ఫస్ట్ టైం మీ కాన్సెప్ట్ చూడడం అయితే నోట్స్ రాసుకోండి మీకోసం రాసి చూపిస్తున్నాను కానీ ఏ మాత్రం జామెట్రీ ప్రిపేర్ అయిన విద్యార్థులైనా సరే నేను అసలు డయాగ్రామ్ గీయడాన్ని ఏ మాత్రం రికమెండ్ చేయను తొంభైకి దీంట్లో సగం కూడాలి నలభై నాలుగు కూడాను నూట ముప్పై నాలుగు ఈ విధంగానే ఆన్సర్ చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ బి మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సి మైనస్ ఏ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సెవెన్ సి ఈజ్ అంటున్నాడు చాలా మంచి క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసాడు ఇటే పి కూడా ఉన్నాయి కదండి ఇటు టర్మ్స్ కూడా అటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను నేను కొద్దిగా ఆటలో రాస్తాను ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను ఏ స్క్వేర్ రాశాను ఇక్కడ టూ ఏ మైనస్ టూ ఏ ఇటు వస్తే ఏమైందండి ప్లస్ టూ ఏ అయింది ప్లస్ టూ ఏ రాశాను ప్లస్ రాశాను కాస్త గ్యాప్ వదిలాను తర్వాత ఇక్కడ బి స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాను బి స్క్వేర్ తీసుకున్నాను ఇటే పోన టూ బి ఇటు వస్తే ఏమైందండి మైనస్ టూ బి అయింది ప్లస్ కొద్దిగా గ్యాప్ వదిలాను ప్లస్ ఇంకెక్కడ ఈ నలభై తొమ్మిది సి స్క్వ
ए स्क्वे प्लस टू ए प्लस वन अने अंत इक वन स्क्वे उ कदा ए स्क्वे प्लस टू ए बी इक इक वन उटे कदा इंत विवरमे चपा अवसर लेकिन कुछ क्या आल जब्र प्राक्टिस उबी एम चपेच ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे ए प्लस वन या हॉल स्क्वे प्लस इक बी स्क्वे मैनस टू बी इंटू वन उटे इक वन स्क्वे उटे ए स्क्वे मैनस टू ए बी प्लस बी स्क्वे फाम लाबी एम चपेच बी मैनस वन या हॉल स्क्वे प्लस इधे ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे इकड़े पदहार ने चूड़ा नाग एक् स्क्वे चूड़ी एलाता इप्ड दी सी प्लस फोर या हॉल स्क्वे जी ईक्वल जीरो इंदाक अंटे जीरो अदाइना सर रेडू लेदे पाजिट नंबर या स्क्वे सम जीरो के सामनमेंटे वन जीरो कदमी मन अंदर तेजे आल जब ने इफ ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस सी स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो दूज ईक्वल टू बी इज ईक्वल टू सी इज ईक्वल टू जीरो अने कदम का बट्टी इकड़े चपेच मन ए प्लस वन हॉल स्क्वे प्लस बी मैनस वन हॉल स्क्वे प्लस सैवन सी प्लस फोर हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो अच्छे प्रति ओक्टे सुना की सामनमें अंत ए प्लस वन अने सुना की सामनमें आधा एम रायुच्छे एज ईक्वल टू मैनस वन अी प्लस वन सुना की सामनमें का बी इज ईक्वल टू वन अच्छे सैवन सी प्लस फोर सुना की सामनमें का सैवन सी इज ईक्वल टू मैनस फोर का रायुच्छ मन की ए बी अं सैवन सी ओक वाल्यूस इकड़े एम पड़ता ए प्लस बी ए प्लस बी मैनस सैवन सी वाल्यू अड़ना ए अंत मैनस प्लस बी अंत मैनस आफ सी अंत मैनस फोर प्लस वन मैनस फोर मैनस वन पैनी मैनस मैनस प्लस का मारे का दीन वाल्यूम फोर मन का आंसर फोर एक् आपशन वन फास्ट चयुत्र को आल जब प्राक्टिस अवगाहन उंटे कंटे क्वेश्चन प्राक्टिस फास्ट चयु नैन गत वीडियो एवरना सीजीएल एग्जाम क्राक चेयरेंटे का तो प्राक्टिस चला अवसर अभी केवल का नेमदर का क्वेश्चन पेपर मोता अटंपर का कांसप्टल का मैं आंसप्ट बेस क्वेश्चन एवं उड़े क्वेश्चन प्राक्टिस प्राक्टिस चला चाल अवसर अभी सीजीएल एग्जाम क्राक चेयर केवल प्राक्टीस चाल इंपारटे मुझे कांसप्टी का वेग में इंप्लीमेंट प्राक्टिस एवरू नैग्लेक् सीजीएल एग्जाम क्राक चाहमको प्रिपेर एवरू प्राक्टिस मदलो नैक्स्ट वन द ब्रेकअप आफ् द टोटल नंबर आफ् एंप्लायी आफ् ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट आफीस ए टू इन डिग्री इज गिवेन इन दाई चार अट्ना कंपनी अनेक डिफरेंट डिफरेंट आफीस पे विद्या एंप्लायी उद्योग संख्य ने यह विधा मन को पैचाट रूप में डिग्री रूप में इवबड़ी बड़े टोटल नंबर आफ् एंप्लायी रेल नागल इक डिग्री रूप में इवबड़ी सर्किल या मोतम डिग्री मूड वरवे डिग्री अंत रेवे नागल दे सामनमें मूड वरवे डिग्री की सामन बड़ेमंटना इन विच आफी द नंबर आफ् एंप्लायी सिक्स हड्रेड अट्ना ये आफीस आर वो मंद विद्यार उद्योग पे अट्ना रेवे नागल मूड अरवे डिग्री की सामनम आर वे अंत दी नागो वंत अने दे सामनमेंटे मूड अरवे नागो वंत अंत तोब डिग्री की सामनमें तोब डिग्री रिप्रजेंटेदी डी अने आफीस अदे मैं आंसर अवत दशन क्या वन प्लस अंडर रूट का थीटा प्लस कास्टा बै का थीटा मैनस कास्टा इफ थीटा इज ग्रेटर दीरो डिग्री अंड लैस दी डिग्री इज ईक्वल टू थीटा अने अक्यूट ऐंगल अटंट मन की इकबड़ी एक्सप्रेस सिंप्लीफाइड फाम अड़ा बेसिक थीटा अने अक्यूट ऐंगल इच्छापू विद्यार्थुटार एद वालू सब्स्यूटू उ लट थीटा इज ईक्वल फारटी फाइव सब्स्यूटे चुस्को तपेम ले लट थीटा इज ईक्वल टू फारट फाइव डिग्री सब्स्यूटा इबंधे का थीटा वन वे का वन बै रूट लाई का इबंधे आधा सिंप्लीफ तरह मरला नाग आपशन से चक्कर ने सजेशन इंटर चिना आटी मन इक वालू पुटन दाका वेला अवसर लेकिन वाल्यूंग पुटिंग से नाग आपशन चक्से कटे डैरक्ट वेरी बेसीक मेथड द्वारा चला सिंपल आंसर से कदमी इला गम इक वन प्लस अंडर रूट आफ पार्ट उ पार्ट अंत का सैन रास्त कदमी इक जाग्रत गमन दीन रा चूपस्ता सारी नैक्स्ट मत फास्ट का स्टप राय इकड काट अनेकना का थीटा बै सैन थीटा दीको प्लस का थीटा उदा डिवेड बै को लेकिन जस्ट गमन इक ने रिटी का काम दी का थीटा कम दीस्ते इकड़ा का थीटा काम दीस्ते 
ఇక్కడ ఏమి మిగిలింది వన్ బై సైన్ ప్లస్ వన్ మిగిలింది ఇక్కడ వన్ బై సైన్ ప్లస్ వన్ మిగిలింది అంటే కాస్ట్ థీటా కామన్ ఇస్తే వన్ ప్లస్ సైన్ రాయచ్చు కింద సైన్ మిగిలిద్ది అంటే కింద కూడా సైన్ మిగిలిద్ది కదా రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి దీన్ని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తున్నాను మీరు కొద్దిగా ట్రిగ్నామెట్రీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీరు రాయగలరు వన్ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ బయట తీస్తున్నాను కాస్ట్ థీటా బయట తీస్తే కనుక వన్ ప్లస్ సైన్ థీటా మిగిలింది డివైడెడ్ బై కింద కూడా కాస్ట్ థీటా కామన్ ఇస్తే వన్ మైనస్ సైన్ థీటా మిగిలింది ఇక్కడ కాస్ట్ థీటా ఇక్కడ కాస్ట్ థీటా తీసి పారేయచ్చు పైన వన్ ప్లస్ సైన్ కింద వన్ మైనస్ సైన్ జస్ట్ రేషనలైజ్ చేసామనుకోండి పైకేమో వన్ ప్లస్ సైన్ హోల్ స్క్వైర్ అయింది కాబట్టి వన్ ప్లస్ సైన్ హోల్ స్క్వైర్ ఎందుకంటే పైన ఏమో వన్ ప్లస్ సైన్ మిగిలింది కింద ఏమో వన్ ప్లస్ సైన్ ఇంటూ అయింది కదా వన్ ప్లస్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వైర్ అంటే కాస్ట్ స్క్వైర్ అంటే రూట్ తీసేస్తే కాస్ మిగిలింది ఫాస్ట్ గా ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ మీరు కాస్ రాసేయచ్చు మీరు ఈ విధంగా రాయగలగడం వచ్చి ఉండాలండి ఏ మాత్రం కొద్దిగా ట్రిగ్నామెట్రీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈ విధంగా రాసేయచ్చు అప్పుడు ఏమై ఇది చూడండి వన్ ప్లస్ ఈ కాస్ట్ థీటా పైన ఉన్న వన్ కి సైన్ థీటా రెండింటికి కూడా డినామినేటర్ ఉన్నట్టే కదా మరి వన్ బై కాస్ ఉంది కాబట్టి సీకెంట్ థీటా అయింది ప్లస్ సైన్ థీటా బై కాస్ట్ థీటా ఉంది కాబట్టి టాన్ థీటా రాయచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం రాయచ్చు వన్ ప్లస్ సీకెంట్ ప్లస్ టాన్ వన్ ప్లస్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా అని ఫాస్ట్ గా మీకు ట్రిగ్నామెట్రీ వస్తే ఫాస్ట్ గా రాయచ్చు లేదు మేము అసలు ట్రిగ్నామెట్రీ ఎన్ని ప్రిపేర్ కాలేదు కానీ జాబ్ రావాలని ఆశతో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకున్నారు అనుకోండి మీ ఆశ మూర్ఖత్వం అయింది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ వచ్చి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పటికి సీజీఏలో జాబ్ వచ్చేది అంతేగాని మేమేదో నేర్చుకుంటున్నాం రాయత్తనాలు ఏదో ఒక రాయి తగిలిద్ది దానికి కూర్చోవద్దు లేదనుకుంటారు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు లేట్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి ఎందుకు జీరోస్ నైంటీస్ వద్ద అన్నానంటే కాసుల్లో చూస్తే కనుక మీరు కాస్త నైంటీ దగ్గర మీకు జీరో కనపడుతుంది ఈ జీరోలు అనవసరంగా తీసుకోవద్దు కాబట్టి డినామినేటర్లో వీటిలో జీరోస్ రాకుండా థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అటు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది వన్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ అయితే ఇక్కడ ఏమో వన్ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ అయితే వాల్యూ తీసుకుంటారు ఆ వాల్యూ ఈ నాలుగు ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లలో థేటా ఆ ప్లేస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పెడితే ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అది మన ఆన్సర్గా చెప్పాల్సి అంతైతే నేను రికమెండ్ చేయనండి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ట్రిగ్నామెట్రీని నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎస్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ రేడియస్ దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది రేడియస్ టు ది హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అంటున్నాడు ఒక గోళం యొక్క ఘన పరిమాణము ఒక సిలిండర్ యొక్క ఒక అదే వ్యాసార్థం కలిగిన సిలిండర్ యొక్క ఘన పరిమాణానికి సమానం అయినట్లయితే ఈ సిలిండర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వ్యాసార్థానికి ఎత్తుకి మధ్య నిష్పత్తి అంత ఆర్ ఈస్ట్ హెచ్ అంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ స్పీర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏమవుతుందండి ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ దీనికి అది ఈక్వల్గా ఉంది దేనికి ఇదే వ్యాసార్థానికి కలిగిన వేరొక సిలిండర్కి సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏమైంది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ కదా ఇక్కడ పై తీసేస్తున్నాను పై తీసేస్తున్నాను ఆర్ స్క్వేర్ కి ఇక్కడ క్యూబ్ పోయింది ఆర్ మిగిలింది మనకేం కావాలి ఆర్ కి హెచ్ కి రేషియో కావాలి కాబట్టి హెచ్ తీసుకొస్తే ఆర్ బై హెచ్ ఈ ఫోర్ బై త్రీ అటు వెళ్ళిపోయి ఏమైందండి త్రీ బై ఫోర్ అయింది మనకు కావాల్సిన రేషియో ఏందండి త్రీ ఈస్ టూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వెరీ సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కాట్ థీటా బై వన్ మైనస్ టాన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ కూడా థీటా అనేది అక్యూ ట్యాంగ్ అని ఇస్తున్నాడు మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా థేటా వాల్యూ ఏదో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని చేయొచ్చు కానీ ఏమాత్రం కొద్దిగా ట్రిగ్నామెట్రీ వచ్చిన విద్యార్థి అయినా సరే థేటా చోళ్ళకి వెళ్ళకుండా ఈజీగానే క్వశ్చన్ చేసేయచ్చండి ఇక్కడ చూడండి కాటు నేను ఎలా చూస్తాను వన్ బై టాన్ గా చూస్తున్నాను వన్ బై టాన్ గా చూస్తున్నాను అంటే టాన్ మైనస్ వన్ బై ఇక్కడ ఏం మిగిలిందండి టాన్ మైనస్ వన్ బై టాన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టాన్ థీటాలు ఉంటాయి లేండి పక్కన థీటాలు పెట్టాలి దాని యొక్క హోల్ స్క్వేర్ కదండి మిగిలింది ఈ టాన్ మైనస్ వన్ ని కనుక మనం మైనస్ కామన్ తీస్తే కనుక దానిని వన్ మైనస్ టాన్ థీటా గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ వన్ మైనస్ టాన్ థీటా ఇక్కడ వన్ మైనస్ టాన్ థీటా పోయింది ఇక్కడ మైనస్ వన్ బై టాన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అండి దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు వన్ మైనస్ వన్ బై టాన్ ని మైనస్ కాట్ గా చూడొచ్చు హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే కాట స్క్వేర్ ఏ మిగిలింది కాట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తో వన్ తోక తగిలిచ్చేస్తాను అయిపోయిందిగా కాట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ వన్
డెబ్బై ఎనిమిది వందలు సగం తీసేయాలి కాబట్టి ముప్పై తొమ్మిది డిగ్రీలు తీసేయాలి నలభై పోతే యాభై కాబట్టి యాభై ఒక్క డిగ్రీలు యాభై ఒక్క డిగ్రీలు ఆన్సర్గా చెప్పేయచ్చు ఏమాత్రం ప్రిపేర్ అయ్యన్నా ఈ విధంగా చెప్పచ్చు లేదు మాకు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియదన్నా చెప్పు ఒకసారి అంటారా మీకోసం చెబుతాను రాసుకోండి కాన్సెప్ట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఒకసారి చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండి ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఏదో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్ దీనిలో రెండు సైడ్స్ని బేస్ కంటే ఎక్కువగా ఈ విధంగా మనం పొడిగించితే అక్కడ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదండి అంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఒక ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ యొక్క యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ రెండు తీసుకొని పొడిగిస్తే కనుక అవి రెండు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇవి ఏర్పరిచే ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇది వచ్చేటప్పటికి నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఈ పైన ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఏ ఉందో దానిలో సగం తీసేస్తే సరిపోయింది నైంటీలో నుంచి దాంట్లో సగం తీసేస్తే సరిపోయింది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మరొక కాన్సెప్ట్ ఏంది దీనికి అంటే యాంగిల్ బి ఏదైతే ఉందో లోపల వైపు యాంగిల్ బి ఉంటుంది కదండి అదేవిధంగా ఇక్కడ లోపల వైపు యాంగిల్ సి అనుకుంటే యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సీలకి సగం ఉంటుంది యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సీలకి సగం ఉంటుంది ఇవి కాన్సెప్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ వాడుకొని ఇక్కడ ఇచ్చిన కొచ్చిన ఆన్సర్ చెబుతాం మనం దానికి ఏం మీరు డయాగ్రామ్ గీయాల్సిన అవసరం లేదు వాడు ఏమంటున్నాడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో ఏబి అండ్ ఏసి అనేవి డి అండ్ ఈ దాకా పొడిగించాను నేను అంటున్నాడు సో ట్రయాంగిల్ అండి ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ దాంట్లో వాడు ఏమంటున్నాడు ఏబి ఏసిలను వరుసగా డి మరియు ఈ దాకా పొడిగించాను ఏబి అనే దాన్ని ఈ డి అనే దాకా ఏసి అనే దాన్ని ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఈ అనే పాయింట్ దాకా పొడిగించాడంట అట్లా ఏర్పడిన ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు యొక్క యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ రెండు కూడా ఎక్కడ మీట్ అయినాయి అంట యాంగిల్ సిబిడి యాంగిల్ బిసిఈల్ కూడా రెండు కూడా ఎక్కడ మీట్ అయినాయి అంట పి దగ్గర మీట్ అయినాయి వాటి యొక్క యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ పి దగ్గర మీట్ అయినాయి యాంగిల్ ఏ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు యాంగిల్ ఏ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు యాంగిల్ పి అంత అంటే ఈ లోపల ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ అంత అంటున్నాడు యాంగిల్ ఏం చెప్పుకున్నాం అండి నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ యాంగిల్ ఏ లో నుంచి సగం తీసేయాలి కాబట్టి డెబ్బై ఎనిమిది లో సగం ముప్పై తొమ్మిది తీసేసాను దీనికోసం మీరు ఏం డయాగ్రామ్ గీయక్కర్లేదండి కాన్సెప్ట్ తెలియ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కాబట్టి రాసుకోండి నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఏ మాత్రం డయాగ్రామ్ గీయకుండా ఆన్సర్ చెప్పేట్టు మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి ఆప్షన్ వన్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ అండ్ బి స్టార్టెడ్ దేర్ జర్నీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై అండ్ వై టు ఎక్స్ రిస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఏ అండ్ బి కంప్లీటెడ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ జర్నీ ఇన్ సిక్స్ వన్ బై ఎయిట్ అవర్స్ అండ్ ఎయిట్ అవర్స్ రిస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ బి ఇన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఈజ్ అంటున్నాడు ఏ బి ఏ ఇక్కడ చూడండి ఏ బి ఇద్దరు కూడా వారి యొక్క ప్రయాణాలను వరుసగా ఎక్స్ నుంచి వైకి మరియు వై నుంచి ఎక్స్కి వచ్చే విధంగా ప్రారంభించారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకరినొకరు దాటుకున్న తరువాత ఏ మరియు బిలు అనేవాళ్ళు వరుసగా వారి యొక్క జర్నీలను ఆరు ఒకటి బై ఎనిమిది గంటలు మరియు ఎనిమిది గంటల్లో పూర్తి చేస్తే ఏ యొక్క వేగం ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయితే బి యొక్క వేగం ఎంత అంటున్నాడు బాగా మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ అండి టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ చక్కగా నేర్చుకుంటాము ఇక్కడ వారి యొక్క స్పీడ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుందంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ వాళ్ళకి పట్టిన టైమ్స్ ఏవైతే ఉండే టీ టూ ఈస్ టు టీ వన్ కదా కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రాయకుండా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎనిమిది డివైడెడ్ బై దీన్ని రాస్తాం ఈ నెల నలభై ఐదు నలభై తొమ్మిది బై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది కింద ఎనిమిది పైకి వెళ్ళింది వాటి ఏం చెప్పొచ్చు ఎనిమిది బై ఏడు ఏ మరియు బిల యొక్క వేగాల నిష్పత్తి ఎనిమిది ఈస్ టు ఏడుగా ఉంది ఏ యొక్క వేగం ముప్పై రెండు అన్నాడు అంటే ఎనిమిది యూనిట్లు అనేవి ముప్పై రెండు ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటే ఏడు యూనిట్లు దేన్ని ఎనిమిది నాలుగులు ముప్పై రెండు అయినట్టు ఏడు నాలుగులు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు నాలుగులు ఇరవై ఎనిమిది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు కాన్సెప్ట్ తెలియదు ఉండాలి కాన్సెప్ట్ మాత్రం టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ లో తెలుసుకుంటాం మనం ఇక్కడ కాదు నెక్స్ట్ వన్ ద ఫాలోయింగ్ బై బార్ చార్ట్ షోస్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్రోల్డ్ ఇన్ టూ సమ్మర్ క్యాంప్స్ ఏ అండ్ బి ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ నైన్టీన్ స్టడీ ద చార్ట్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఆన్సర్ దాక్ వచ్చింది దట్ ఫాలోస్ అంటున్నారు కింద మనకి ఇచ్చిన ఈ చార్ట్ ఏం చెబుతుంది అంటే రెండు వేల పద్నా
రెండు వేల పదహారు మరియు పంతొమ్మిది ఏ కావాలి ఏ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు అంటే నూట నలభై అదేవిధంగా నూట ఎనభై రెండు వందల ఇరవై మూడు వందల ఇరవై మూడు వందల ఇరవై మంది దేనిలో పర్సంటేజ్గా చెప్పమంటున్నాడు పదిహేను పదిహేడు రెండింటిలో కలిపి బి అనే క్యాంపస్లో పదిహేను మరియు పదిహేడు ఇంట్లో బి అనే క్యాంపస్ అంటే సెకండ్ మంది తీసుకుంటారు రెండు వందల నలభై ఇక్కడ రెండు వందల అరవై ఇరవై ఒకటి పంపిస్తే మూడు వందలు ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఎంత శాతం అడుగుతున్నాడు పర్సంటేజ్ కావాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ పెడతాము వందకి జీరోస్ కొట్టేస్తాం కాబట్టి ఐదుతో కొట్టేస్తే ఐదు ఆరులు ముప్పై నాలుగు అరవై నాలుగు శాతం వెరీ సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సైక్లిక్ క్వాలిటేటర్ ఏబిసిడి ఇస్ డ్రాన్ ఇన్ సర్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ ఏ అండ్ సిఆర్ జాయిన్డ్ టు ఓ ఇఫ్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పి అండ్ యాంగిల్ ఏడిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పి వాట్ ఈస్ ద మెజర్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏఓసి రిఫ్లెక్స్ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆ సైక్లిక్ క్వాలిటేటర్ ఏబిసిడి ఈజ్ డ్రాన్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ ఒక చక్రీ చదువు బోధ్యం ఉందంట ఏబిసిడి అనేది అది ఓ అనే దాన్ని వృత్తంగా కలిగిన ఒక వృత్తం లోపల గీయబడిందంట మనందరూ తెలిసిందే సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటర్ అంటేనే ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటర్ లైస్ ఆన్ ది సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ కదా ఒక చతుర్భుజం యొక్క నాలుగు శీర్షాలు కూడా ఆ వృత్తం యొక్క పరిధి పైన ఉంటే కనుక దాన్నే మనం చక్రీ చతుర్భుజం అంటాం కదా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక సర్కిల్ ఉందండి ఆ సర్కిల్ యొక్క సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ పైన నాలుగు వర్టిసెస్ ఉండేట్టు ఒక క్వాడ్రిలేటర్ ఏదో ఉందంట ఆ క్వాడ్రిలేటర్ పేరు ఏబిసిడి అని పెట్టాడు ఏబిసిడి అనే ఒక క్వాడ్రిలేటర్ ఉంది ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఓ ఉందండి ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏదో ఓ ఉంది ఏ అండ్ సిఆర్ జాయిన్ టు ఓ ఏ నుంచి ఓకి అదేవిధంగా ఓ నుంచి సిలు రెండు కూడా జాయిన్ చేయబడి ఇక్కడ నాకు కొద్దిగా గీతలు వంకర వచ్చినా మీరు అవి స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి చేత రాసేటప్పుడు కొద్దిగా వంకర వస్తాయి యాంగిల్ ఏబిసి టూ పి అంటే ఏబిసి అంటే ఇక్కడ ఉన్నది కోణం ఎంత టూ పి అదేవిధంగా యాంగిల్ ఏడిసి త్రీ పి అంటే ఏడిసి ఇక్కడ ఉన్నది ఎంత అండి త్రీ పి అటువంటప్పుడు యాంగిల్ ఏఓసి రిఫ్లెక్స్ అంత యాంగిల్ ఏఓసి అంటే ఇక్కడ ఉన్న కోణం యొక్క రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ కావాలంటే అది కోణం నూట ఎనభై కి త్రీ సిక్స్టీ కి మధ్యలో ఉన్నది కావాలి ఒక సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటర్ లోనండి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది కదండి కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ డి అనేవి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి త్రీ టు ఫైవ్ పి ఫైవ్ పి వచ్చేటప్పటికి వన్ ఎయిటీ కాబట్టి పి వాల్యూ కోసం ఏం చేస్తున్నాను పి వాల్యూ కోసం ఏం చేస్తున్నాను ఆ వన్ ఎయిటీని ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ వచ్చింది పి వాల్యూ అంతా థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ మనకేం కావాలి యాంగిల్ ఏఓసి రిఫ్లెక్స్ కావాలి యాంగిల్ ఏఓసి రిఫ్లెక్స్ కావాలి ఏఓసి రిఫ్లెక్స్ ఎలా ఉంటుందండి చూడండి ఏ నుంచి సి దాకా ఉన్నది ఒక ఆర్క్ కదండి ఏ నుంచి సి దాకా ఉన్న ఆ ఆర్కు సర్కిల్ యొక్క సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ పైన చేసే కోణానికి డబల్ కోణం ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ థియేటా దగ్గర ఎంత ఉంటుందండి ఇక్కడ సిక్స్ పి ఉంటుంది ఇక్కడ త్రీ పి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందండి సిక్స్ పి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి ముప్పై ఆరు డిగ్రీలకి ఆరు రెట్లు దట్ ఈస్ రెండు వందల పదహారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ అయిపోయింది ఓకే రెండు వందల పదహారు డిగ్రీలు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలవాలి ఏం తెలవాలి సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటర్ లో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆ రెండు కూడా సప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ అని తెలవాలి అదే విధంగా ది యాంగిల్ మేడ్ బై ఆర్ అండ్ ది సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై ద యాట్ ద యాట్ సెంటర్ అని తెలవాలి కదా ఆ రెండు తెలిస్తే చెప్పేయచ్చు రెండు వందల పదహారు డిగ్రీలు ఇక్కడ అన్ని కూడా డిగ్రీలో ఉండాలి అండి జస్ట్ ఇవ్వలేదు అంతే నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఎయిటీ ఏ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ బి ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎయిటీ ఎయిట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో కూడా చెప్పానండి ప్రతి వీడియోలో కూడా అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కు సంబంధించి క్వశ్చన్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది మీరు తప్పనిసరిగా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అని చెప్పి చెప్పాను చూసారు మీరు ఈ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడండి అది ఎనభై ఎనిమిది చేత డివిజిబుల్ అవుతుందంట దానిలో రెండు డిజిట్స్ ఆపేశాడు ఏ అండ్ బి అనే రూపంలో ఇచ్చాడు వాటి యొక్క వాల్యూస్ కనుక్కొని మనం బి మైనస్ ఏ వాల్యూ చెప్పాలి సార్ చూడండి ఏదైనా నంబరు ఎనభై ఎనిమిది చేత డివిజిబుల్ అయ్యింది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఎనిమిది చేత మరియు పదకొండు చేత డివిజిబుల్ అవు
అప్పుడు అది ఆరుగా ఉండదు కదా ఏడుగా మారిపోయింది ఒకటి బి ప్లేస్ లో తప్పనిసరిగా ఏముండాలి ఫోర్ మనకు అక్కడ బి వాల్యూ తెలిసిపోయిందండి ఫోర్ అనమాట బి వాల్యూ ఏం తెలిసిపోయింది ఫోర్ తెలిసిపోయింది మైనస్ ఏ వాల్యూ తెలవాలి ఇప్పుడు బి ప్లేస్ లో ఏమున్నట్టు ఫోర్ ఉన్నట్టు ఈ బి ప్లేస్ లో ఫోర్ చూడండి జాగ్రత్త గమనించండి ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు పదకొండు యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ తెలిసిందే కదా మనకి కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకుని నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఐదు పదమూడు ఎనిమిది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటికి అదేవిధంగా ఈ ప్లేస్ ఏ ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ ఆరు ఏడు ప్లస్ ఏ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఏ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ జీరో అన్నా లేదా పదకొండు అన్నా ఇరవై రెండు అన్నా ఆ విధంగా అవ్వాలి ఒకసారి ఇక్కడ కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ జీరో ఒకవేళ ఛాన్స్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉందా అని చూస్తే లేదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇరవై ఒకటిలో నుంచి ఏడు పోతే ఇక్కడ పద్నాలుగు మిగులుతుంది పద్నాలుగుకి ఏ మైనస్ పద్నాలుగు అయితే జీరో అయింది కానీ ఏ అనేది సింగిల్ డిజిట్ టూ డిజిట్స్ పెడతానికి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో కాదు మనం ఇలెవెన్ తీసుకోవాలి ఇలెవెన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ కావాలనుకుంటే ఈ మైనస్ ఈ లోపల పంపించాను సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ పదకొండు తీసుకొచ్చేసి ఆ విధంగా అయినా సరే సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు నుంచి పద్నాలుగు పోయింది పద్నాలుగు మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదకొండు అంటే ఏ వాల్యూ అని తెలిసిపోతుంది మనకి త్రీ వాల్యూ అని తెలిసిపోతుంది ఏ వాల్యూ త్రీ కాబట్టి ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ సంబంధించిందండి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ప్రతి షిఫ్ట్ లోనూ ఖచ్చితంగా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయమాకండి ఎవరైతే ఎస్ఐసీ సీజీఎల్ ఎగ్జామ్స్ అప్పీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ తప్పనిసరిగా చదవండి నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అంట ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ అదేవిధంగా ఏ క్యూ ప్లస్ బిక్యూ ప్లస్ సిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ నైన్ ఇవ్వండి ఏబిసి మైనస్ త్రీ యొక్క వాల్యూ అంత ఇవి చూడగానే మనకు అర్థం అవ్వాలి మనకు ఐడెంటిటీస్ ఏం తెలవాలండి ఏ క్యూ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇంటు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈ ఐడెంటిటీ తెలవాలి అదేవిధంగా మరొక ఐడెంటిటీ ఏం తెలవాలి మనకి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈ రెండు ఐడెంటిటీస్ తెలవాలండి ఇవి తెలిస్తే కనుక మనం ఇవి రాయకుండా మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేయగలగాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏబిసి మైనస్ త్రీ వాల్యూ కావాలి నాకు ఏబిసి తప్పనిసరిగా తెలవాలి నేనేం రాస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏ క్యూ ప్లస్ బి క్యూ ప్లస్ సిక్యూ మైనస్ త్రీ ఏబిసి రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఏ క్యూ ప్లస్ బి క్యూ ప్లస్ సిక్యూ ఏమిచ్చాడు వన్ ఎయిటీ నైన్ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ నైన్ మైనస్ త్రీ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే సిక్స్ ఇంటు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ అంటే థర్టీ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ రాయాలి మరి ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఈ ఈ ఈక్వల్ సిక్స్ రెండే ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ రాస్తామంటే ముప్పై రెండు ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు కాబట్టి ముప్పై రెండు వెళ్ళిపోతే ముప్పై ఆరులో నుంచి ఏం మిగులుతుంది నాలుగు రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు కొట్టేస్తే ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ వాల్యూ అంతా రెండు కాబట్టి రెండు రాశాను అంటే ముప్పై రెండు నుంచి రెండు పోతే ముప్పై సిక్స్ ఇంటు థర్టీ నూట ఇక్కడ నూట ఎనభై అయింది కదండి ఈ నూట ఎనభై ఎయిట్ తీసుకెళ్ళిపోతే కనుక నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏబిసి అవుతుంది త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏబిసి వాల్యూ త్రీ అని తెలిసిపోయి ఇక్కడ ఏబిసి వాల్యూ త్రీ అండి త్రీలో నుంచి త్రీ తీసేస్తే ఏం మిగులుతుంది జీరో మిగులుతుంది అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఈ ఈ ఐడెంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం బురలో ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ ఈ సింప్లికేషన్ మాత్రమే చేయాలి అంతేకాని నేను ఇందాక చూపించింది ఎందుకు రాశాను అంటే మీరు నోట్స్ లో నోట్ చేసుకొని మీరు చదువుకోవడానికి ఉంటుందని రాశాను నేను ఎగ్జామ్ లో మీరు అయినా రాస్తా కూర్చోకూడదండి నెక్స్ట్ వన్ ది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ వైన్ సెల్లింగ్ దీస్ ఆర్టికల్స్ ద షాప్ కీపర్ గెయిన్స్ టెన్ పర్సెంట్ 
సార్ ఇక్కడ మనం పర్సంటేజ్లు తీసుకోవాలి మరియు వాటి యొక్క రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ గా ఉంది కాబట్టి నేను కాసేపు వాటిని ఫార్టీ అండ్ ఫిఫ్టీగా తీసుకుంటున్నాను ఫార్టీ అండ్ ఫిఫ్టీగా తీసుకుంటున్నాను ఎంత కాస్ట్ ప్రైజెస్ ఆర్ ఫార్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ మొదటి దాన్ని టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మాడండి అంటే నలభై నాలుగు రూపాయలు కమ్మాడు సెకండ్ దాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే పది రూపాయల లాభానికి అంటే అరవై రూపాయలు కమ్మాడు ఇవి వాటి యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజులు ఈ రెండు సెల్లింగ్ ప్రైజుల మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి నలభై నాలుగుకి అరవైకి మధ్య డిఫరెన్స్ పదహారు ఉంది ఆ పదహారు దేనికి సమానం అని ఇచ్చాడు నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకి పదహారు యూనిట్ల వాల్యూ నాలుగు వందల ఎనభై అయితే కనుక ఒక్కొక్క యూనిట్ వాల్యూ ముప్పై అని తెలిసిపోయి మనం ఏం చెప్పాలంటే వాటి యొక్క కాస్ట్ ప్రైజుల మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ నలభై మరియు యాభై అనుకున్నాం వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది పది ఒక యూనిట్ వాల్యూ ఎంత ముప్పై మరి పది యూనిట్ల వాల్యూ ఏమైంది ముప్పైకి పది రెట్లు మూడు వందలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ సింపుల్ అయిపోయిందండి ఓకే ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎలెవెన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఏ ఈజ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ నంబర్ బి ద నంబర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ థర్డ్ నెంబర్ సి దెన్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ డబల్ జీరో దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఏలో పదకొండు బై ఐదో వంతు మరియు బిలో ఇరవై రెండు శాతం రెండు ఒకదానికి ఒకటి సమానం అంట ఏలో పదకొండు బై ఐదో వంతు అంటే పదకొండు బై ఐదు ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి అండి కాబట్టి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అని ఈ విధంగానే రాయండి లేదా ఒకేసారి రెండు పదకొండులో రెండు యాభైలు కొట్టేసి పదకొండు బై యాభై ఆఫ్ బి అని అయినా రాయండి ఇప్పుడు సింపుల్గా పదకొండు పదకొండు కొట్టేయచ్చు ఐదు ఒకటిలో ఐదు పదులు కొట్టేయచ్చు మనం ఏకి బికి రేషియో ఏమొచ్చిందండి వన్ ఈస్ టు టెన్ ఏకి బికి రేషియో వన్ ఈస్ టు టెన్ అంటే ఏ ఒకటి అయితే బి పది అయింది తర్వాత బికి సికి సంబంధం ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు చూడండి B is equal to 2.5 percent of third number C. This B is equal to C and the number is 2.5 percent. So, 2.5 percent of the third number is 2 percent. So, C is 100 percent of the third number is 2 percent. 100 percent of the third number is 400 percent. So, C value is 400. B value is 10, A value is 1. So, what do we say? C value is 100 c యొక్క వాల్యూ ఒకవేళ యాభై ఐదు వందలు కనుక అయినట్లయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు సి నాలుగు వందలు దేనికి సమానం అని ఇస్తున్నాడు అండి సి నాలుగు వందలు అనేది దేనికి సమానం అని ఇస్తున్నాడు యాభై ఐదు వందలకి సమానం అని ఇస్తున్నాడు నేను సింపుల్గా ఇక్కడ రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ కొట్టేస్తున్నాను అంటే ఫోర్ యూనిట్స్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే మనం ఏం కనిపెట్టాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అండి ఫోర్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఫోర్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి బిలో టెన్ పర్సెంట్ ఒకటి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే నాలుగు లేదా టెన్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ అని అందరికి తెలిసింది ఇది నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇరవై నాలుగు బై ఐదు ఇరవై నాలుగు బై ఐదు యొక్క వాల్యూ కావాలి నాలుగు యూనిట్ల వాల్యూ యాభై ఐదు అయితే ఇరవై నాలుగు బై ఐదు యూనిట్ల వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ కదా ఐదు ఒకటిలో ఐదు పదకొండు కొట్టించి నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు ఆరులు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అండి సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇది కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేస్తే ఈ వీక్ వచ్చినాయి ఈ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అంటే పన్నెండు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు స్విఫ్ట్ త్రీ పేపర్ యొక్క సొల్యూషన్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఈ సిజిఎల్ అపీర్ అయ్యే విద్యార్థుల కోసం యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని చెప్పి చేస్తాను నేను మీరు చూసి ఎంకరేజ్ చేసే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేస్తాను ఒకవేళ వ్యూస్ రాకపోతుంటే కనుక స్టూడెంట్స్కి అవసరం లేదనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా అనవసరంగా వీడియోస్ అయితే చేయను ఎందుకంటే నాకు అనేక పెయిడ్ కోర్సులు ఉన్నాయి వాటికి వీడియోస్ చేసుకుంటే చాలా బిజీగా ఉంటాను అయినప్పటికీ కూడా విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా సీజియల్ ఫిలిమ్స్ పేపర్స్ తప్పనిసరిగా మీరు సాల్వ్ చేయాలండి ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా నేను చెప్పాను ఏ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఫిలిమ్స్లో ఇచ్చేవన్నీ కూడా రిపీటెడ్ అయి ఉంటాయి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి రిపీటెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫిలిమ్స్ పేపర్ మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిందే చక్కగా మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీకు అందిస్తుంది మీరు అందరూ చూడాలి ఎంకరేజ్గా ఉంటేనే చేస్తాను తర్వాత ఇవి లేకపోతే కనుక సీరియస్ ఎక్కడితో ఆపేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ